都是神仙大吉啊！特别就是有名的，就是求鱼手的，说护身符嘛，<笑>还有一个财神大黑天的，不太进宝的，你没啥来也可以来求这个护身符，听说是很有名的，对，非常灵验的。这是我小时候最爱看的《美少女战士》，代表月亮消费。这儿的香火超级灵验，它的球签特别准。关于是它的山门吧，它的入口。它叫金龙山，金龙山入口。里面那个供奉的是圣观音，然后这也是东京最古老的一个寺院了。哇，这个灯光超级大，本次著名的松下电器的那个老大叫松下幸之助，他是许愿成功了以后看了个灯了。这就是那条商业街，但是我们今天来的太早了。现在都没开门了。他以前是德川家的敬佛的地方，德川家多少有名的，在日本最有实力的家族。这是典型日本寺庙的特征哈。啊，从唐代的时候就开始有了这个寺庙。呃，金刚大护法，昭和三十九年，宝藏门。我发现日本都是这种大灯笼，因为发现日本商店也是就是灯笼，他们就喜欢这样。嗯这是不是受中国唐代影响了？这个特别像中国唐代的那种哈。对，你看它这个就是驱魔辟邪这个寺，你看它挂的这个草鞋也是五百公斤的，说是专门驱魔辟邪，然后再加上金刚力士、金刚杵，你看门口啊，门口那俩坑嘎二将，镇守东京啊。啊，这啥事都得讲个风水哈。对呀、啊，这地儿好像就是所谓的抽签的地方，咱们。一炷香是两百，是两百块钱一一块多瑞了。嗯，是得这样。对啊，往里吐的。对、嗯，你这不是点着了吗？吐个几粒。这香炉就插进去的哈。据说双手合十拍两下，然后拜一拜。然后洗个脸。这是观音。这是个日本的小园林。哎，这里边有锦鲤。哎呀，好漂亮的锦鲤！有好多锦鲤。有这么多锦鲤。对。都张着嘴要吃饭，不让喂。没有的吃。这日本这个自然景观并不是很丰富，但是它这个做的还是挺精细的。抽个神签大吉啊！是吉百变前途去，月桂又逢源，云中物质，凡事可一些。收起来，这个有留作纪念，给大家看看。这可以带走了吧？好的。对，好的要带走。估计这里边也不让拍。就说这个也是特别特别灵验的，灵验的，就是求这个玉手嘛，护身符，它是根据生肖的不一样的。对，嗯，这是什么？中印章，是招财的大黑天手。大黑天手，特别就是有名的，就是求玉手的，说护身符嘛，<笑>还有一个财神大黑天的，不太进宝的，你没啥来也可以来求这个护身符，听说是很有名的。对，非常灵验的。嗯。其实这里边还是很精致的，就是说，呃，不论宗教信仰与否，这个地方还是非常值得一来。首先，它非常有历史文化感，然后第二一个非常精致。这边呢，真的很代表了特别传统的这种的日式的建筑和日式风格。这浅草寺绝对是算是东京香火特别旺盛的一个寺庙了。然后什么时候来都是很多人在上香啊，来在求签啊。就这种日本式寺院还是非常值得来一看的。对，而且你们一定要上午来，上午来可能会越早的话人会越少。本身就在东京的市中心，所以就非常非常方便。这些店铺就顺便现在全都开门了。是人心烧店铺。这个刚才就开。这怎么还有特别像咱小时候的感觉？对，咱就是。
现在人就越来越多，这不是蜜三刀吗？这个，哎，这不是炸红薯吗？焦糖，焦糖红薯，哦，这是什么？这是公主，这是公主花，是吧？嗯，公主花，哦，这上面还有这么一个建筑。还是挺漂亮的。这就这里边专门梅做梅子干他们日本人把这个米饭上面加一那个干加一个梅子。而且我特别佩服他们，就是中午就一一个米饭，上面带一个梅子干我觉得那玩意儿没有那么诱人啊，配一碗大米饭。不是，我发现日本人饮食特别奇怪，为啥就是碳水爆表，什么面条配饺子、哦、配米饭这个吃法组合是他们的神级的吃法。对，而且他们还特别瘦。你说对，问题是，如果我吃一碗大米饭，再配一碗面条，再配个。饺子，我觉得我得疯了。我发现日本弄的都特别可爱，你不管它好吃不好吃，这糖葫芦首先颜值上就已经瘦了。爆米花、草莓爆米花，特别差。哇，你看这小东西特别精致，做的特别精致。哇，但是一条街上都是做这种草莓的。菠萝面包，菠萝面包，而且里边还有加草莓款的，还有加奶油草莓，这是我最爱，这绝对我最爱，泡芙，这是胖子的最爱，期间限定，那就证明这还是限量款，就做成这样，这是超级大乐透啊，这个。哎，星巴克的熊都好可爱呀、啊，和服熊，这杯子也好可爱啊，相扑，你看。展看，好好看。现在坐地铁到这个秋叶原去逛那个电器街，就是好多动漫啊，就是好多那个手办啊，还有什么扭蛋会所啊，我们就现在就准备去。这是那个卡通吗？日本的。这是那种卡通扭蛋机，里面全是。还有各种。对。这个特别逗。cosplay， 这张是照片。哇，我们觉得那个可能有点偏小色情化。啊，露小内裤是吧？秋叶原的这边。秋叶原了，然后首先就是一堆抓娃娃的，然后我从来都抓不着娃娃，我跟你们说。这边就是秋叶原主街。我就是抓娃娃最软的那种，永远都抓不着。哇，好好看！这长得跟章鱼烧似的。这个带着吐司的猫，这个太好看了。怎么办？每个我都喜欢。我天哪，这地鼠也太高了！三百块钱抓一回，等会儿换点钱先抓。这个好看，愤怒的螃蟹，好好看啊！这都是三百抓一次。这是日本那个兔子，我更能抓，怎么还有抓那个法马？这我觉得神经病呢，就抓抓方便，抓方便了。这边叫游戏厅，各种游戏机。跳舞的。跳舞机。还有抓这种手办呢，我看。嗯。这是抓手办的机子。我怎么觉得这个地方就是宅男天下？哇，这一排啊，一整排。这是扭什么？这是扭麻将是吗？这是凑凑一套麻将是吗？不知道。有点麻将牌，真的是麻将牌。招财猫，又丑又可爱那种。哎，这个灰的挺好看，这眼神你看一脸不屑。那<笑>、哎、这挺好玩的，这个挺有意思的。嗯、这什么样的东西？啊，就这一片都是这些东西，就是什么打个电玩、玩个游戏、抓个扭蛋，是吧？喜、嗯、欢这些东西啊。电子游戏机。对，哇，这个就是抓娃娃大世界。你看看这里面有多少层啊？无数层，都是各种抓娃娃。这四层都是抓娃娃，看了吗？四层有不同品种的娃娃、啊。然后这上面都是游戏机，跳舞啊什么的，你知道吧、啊？然后这个全是抓娃娃。我晕菜了，山里王你怎么样？你晕菜了吗？晕了。我怎么觉得跟卡西诺似的？这卡通的那个演唱会。啊，你看上面这几层啊，全是这样的。世界会馆，这个是秋叶原最值得一看的，咱们进去看看走。对，我操，这就各个编号上面的
什么这是价格吗？四万七，我去。这小包还挺七千多，因为咱们不懂，有的人专门收集这个，是吧？限量版的，五种小包，特别多。哇，真是哎，这是七龙珠哎，完整一套。哎，暗夜什么那个，哇、嗯，这特别有名。行，凯、嗯、通的肯定得疯了，得。发现什么了？天南。嗯，很好看啊，真漂亮哎，哇，好酷啊，好漂亮。好可爱啊！这小傻孩儿，好可爱、啊。哎，这是我小时候最好看的《美少女战士》，代表月亮消灭你。这个啊，你、嗯、呀，月亮，这我小时候最喜欢看的动画片。水银灯，这些好像就是相对比较高级一些了哈。对，就是比较看着比较好一些了。这是那水银灯，这、嗯、这是不是？这游戏。展示品，这都是非卖品，人家收藏版。收藏品就特殊卖呗，价格高一些，高一些。哇，漂亮，这确实很漂亮。套吗？这套不卖，这是现代的新品。嗯，你看这种娃的。但是这些娃娃都是属于可以换衣服的那种，对，可以换头发、换衣服、换各种各样的造型。这个还挺贵的，好像两万多日元一个的。哇，它关节都可以动，做的特别好。这小娃娃这个链儿，啊，这是三百元一次，嗯，头三个，有出哪个就是哪个，对，出来了，哎，好可爱。哦，捏了一个粉色的小娃娃，五百元的，有不同价格都不一样，价格不一样，对。哦，这是那个，这是那个蛋，好好可爱的那个粉子。这个是什么呀？这个是那我们刚才买了三个手办，一个奥特曼，一个钢铁侠，因为都是小可爱女孩子，对他们指不定要要的，所以给他们带回去。然后我们待会儿去扭蛋那儿扭几个蛋，我们就回去了。人山人海，东京别的地儿没见过这么多人啊，在这儿人太多了。然后我们直接到那边墙上那边去扭扭蛋，我们就回去了。这个一百块钱一次，五百块钱六次，所以说挺好玩的，抓着玩吧，反正基本上就等于跟白给一样，不行就买一个。这个有技巧的，完了你都没没加上。完了，有人特别会抓。你得往后，好像得是我听他们说是这样。先要摇晃摇晃，对，是不是？好难抓，摇晃机，有希望，有希望，有希望。好，他就喜欢这个，圣诞娃就对这个情有独钟。应该有可能有希望。嗯，我知道了，因为他头太大了，所以特别难抓这个，所以他一定得有一个高的地方给能弄下来就好。这个多少钱？一百。都是一百。不是，得先在这个。哦，就这样就完了，这个。对。OK， 完美失败。完美失败。天黑了，东京降温了。他不认五百的，他只能是一百的，五次。变装的。哎，出来
。哇，这还得拼呢，看了吗？再拧一个这个，给我们小朋友。这两个不一样的，太好了。哦，这两个很好哎。这边，这边就有一个那个以米糊主题为的这样的咖啡厅。如果大家各位大神要想来的话呢，这边这种主题的咖啡厅很多。然后可能现在这个季节有很多人说他们会比较坑客，会宰客。然后，但是以前的话，听说还是非常不错的。哇！哥，我想拧这个，开车。要不要揣给？这个，呀，这个，我这个，这个，我抽，我扭的是这个，你看，紫色的，紫色的，好，这个，再来一个。手办，特别高兴，现在回家吧，我们下期再见，拜拜。